Hi students, in the particular convex lens experiment, convex lens in the transparent mirror in the very another or you pagam coat the trend the main idle difference. E lens in the center of Hagam. Think of Pidikim by the Manasilagum. It in the center of Hagam. Thicken as a coodia dana. Center of Hagam, Porathaker. Tully the Kundadana. Other one dana. It in a convex lens in the Parayana. It in the focal length different method in the Kandapidika. Adim Chay in the distant object method dana. Podium lens is the distant object method. So, the channel is method. This method is the same the focal length. That is the answer. UV method proceeds. So, the stand screen meter scale. Now, the meter scale is not the same as the meter scale. The lab is the meter scale. This lens in this stand is the fix stand lens fix distant object method in the distant object object with the levadeo and irikinad object distance idle you namuk measure jayan patugaila. Panyanipa dure or general and focus a another, a general in Kanan Sadhila, Pashid in the image focus a imbol, inka image kana. Dure or general and focus a yana, the screening and a Niki Kundur, the image unum kana nila, focus a the focus a the poor Ningal Kuda screenil, the a general grill yana, a grill in a focus a the image of a kana. In yet nulla clear agana the vera, no focus a the clear akaga. Clear Aki, Ipam a grill, a compigling in a carn and nund. Then a maximum clarity. Any Mumbotum Bergotan one dual clarity corregi and a chay another, a pivot and yanurti, any e image irikin at the either e image even in e lens lakula distance measure a chayanum. A pee screen de stand adipaga, even in nano, even in nano, totang and other, other bole, e lens, even in the nano, measure the end of the capara doubt in a condagum, the e image, even a lady in the other. Up either e screen in the center, a image in the portion, other either a screen in the center, verum, other bole than e lens, lens in the distance, and the measure the end of the stand in the valipon no conda, e lens in the very another stand in the Center line is the same as the center. This lens is the sharp center. The distance is the same as the scale. Distance is the same as the distance. The distance between screen and the lens is the same as the sharp turn. Now, this lens is the focal length of 10 cm. Observations are the distant object method. This is the first column. 1, 2, 3, 4, 5 is the first column. That is the reading. This is the first column. 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 I will focus on the object. I will focus on the object. I focus on the general wind. I focus on the distance. focus on the distance. I will focus on the length of the screen. I will focus the distance. I will focus on the distance. I will focus on the distance. I in the ball and ingle, position mati, wind, wind, repeat, either e column fill a minimum four times an ail madi, but a five times good at the tender, ingle e column fill ega. Angana position mati, and wind repeat, jedu, wind focal length under ella case lemonkit ten than a anakit tether, a podium and a critical on nulla, three variations under a shell lens in the case like a podium, a sharp answer or a rumilla, the muka answer good. 
ഇനി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മീൻ കാണുക അല്ല എങ്കിൽ മീൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ടെൺ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയ ആൻസർ എഴുതി അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൺ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം യു വി മെത്തേഡാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ലെൻസ് ഇവിടെ ഞാനൊരു മെഴുകുതിരിയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പാറ്റസിൽ കാണാം അതായത് ഒരു വയർ ഗോസ് ഒരു കമ്പി വല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലെൻസ് മിറർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വയർ ഗോസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ മിറർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മെഴുകുതിരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെഴുകുതിരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വയർ ഗോസിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ആണോ ഇറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്ക്രീനിലാണ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ലെൻസ് വി ഇത് വി ഇത് യു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് യു അപ്പോൾ യു വി ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ യു വി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വി മെത്തേഡിൻ്റെ കോളം ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതാ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് എല്ലാ ലെൻസിനും ഒരുപോലെ അല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം ഈ ലെൻസിന് ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ അല്ല നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഓരോ ലെൻസിനും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഡിഫറൻ്റ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫോർട്ടീൻ എന്നെഴുതി എന്നിട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് റീഡിങ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യു വി മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ലെൻസ് സ്ക്രീൻ ഇതെല്ലാം സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഇമേജ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ശരിയായ റീഡിങ്സും എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലെൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാ ഈ ലെൻസ് അതായത് സ്ക്രീനിൻ്റെ അതായത് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കാൻഡിലിൽ നിന്ന് ഈ ലെൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് അതായത് ഇതാ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഫോർട്ടീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ റീഡിങ് എടുത്ത് കഴിയുന്നത് വരെ അതായത് ഈ യുവിൻ്റെ വി കാണുന്നത് വരെ ഈ ലെൻസും ഈ മെഴുകുതിരിയും ഇവിടെ നിന്ന് പൊസിഷൻ മാറ്റാനേ പാടില്ല ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും പൊസിഷൻ മാറ്റാതെ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് കിട്ടുന്നില്ല ഇമേജ് ബ്ലർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നീക്കി ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിയർ നല്ല ക്ലിയർ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലെൻസിനും സ്ക്രീൻ അതായത് ഇമേജിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ മുന്നോട്ടും പിറകിലോട്ടും കൊണ്ടുപോയി ബ്ലർ ആവാതെ നല്ല ക്ലിയർ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ ലെൻസ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ സ്ക്രീൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതുമുതൽ ഇതാ ഈ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്ത ഈ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ സർഫസിലാണ്
ഇനി ഞാൻ യു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റീനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ യു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആക്കുക അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റീനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഈ സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജ് ക്ലിയർ ആക്കി ഈ ലെൻസിനും സ്ക്രീനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്ലിയർ ഇമേജ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ സ്ക്രീൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ യു ആണെങ്കിൽ വി എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇതാ സെവൻറ്റീനിന് നേരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതി ഇനി യു ട്വൻറ്റിയിൽ വെക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ യു ട്വൻറ്റിയിൽ ഇതാ ഇതിവിടെ വൺ വൺ ടു ട്വൻറ്റി യു ട്വൻറ്റിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇമേജ് ഒന്ന് ബ്ലറായി നേരത്തെ ഇരുന്ന ഇമേജ് ആണത് ഇമേജ് ഒന്ന് ബ്ലറായി സ്ക്രീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇമേജ് ക്ലിയർ ആക്കുക ഇപ്പം നല്ല ഷാർപ്പ് ഇമേജായി നല്ല ക്ലിയർ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി ആ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുക വി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ വൺ ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി യു ട്വൻറ്റി ഇനി അതിവിടെ എഴുതുക യു ട്വൻറ്റി വി ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ലെങ്ത്തിന് ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി നയനും കൂടെ ആവാം അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല അഞ്ച് റീഡിങ്സ് എടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ യു ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ വെച്ചു അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ വി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനും കൂടെ ചെയ്തു വേണമെന്നില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു കൂടി കൂടി വരുന്നു വി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പം എല്ലാ ലെൻസും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫോർട്ടീനിലാണോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ല ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂവിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം വീഡിയോ ആക്കി അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് യു വി മെത്തേഡ് അതായത് ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എഫ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റീഡിങ് നോക്കിക്കോളൂ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ വി തേർട്ടി ത്രീ അല്ലേ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ത്രീ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ചെയ്യണം എക്സാമിന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാം ആൻസർ ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പലപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ തെറ്റു പറ്റും ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ആയി പോവുകയും ആൻസറിൽ വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വരും അടുത്ത റീഡിങ് നോക്കിക്കോളൂ അടുത്തത് യു സെവൻറ്റീൻ വി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ റീഡിങ്ങും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അത് ഷാർപ്പ് ടെൻ കിട്ടുന്നു ബാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ റീഡിങ്ങും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടെൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അത് ഈ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്താ എഫ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിൽ ഇതിനാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ റീഡിങ്ങിൻ്റെയും നേരെ ഈ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത്
അടുത്തതായിട്ട് യു വി ഗ്രാഫ് വഴി എങ്ങനെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം യു വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ കേവിഡ് ഷെയ്പ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് എന്ത് വേണം ആദ്യം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് വരച്ചു എക്സിൽ യു മാർക്ക് ചെയ്തു യു എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നെഴുതി വൈ ആക്സിസിൽ വി കൊടുത്തു സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കുട്ടികളെ സാധാരണ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിസിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റീഡിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്കെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ലെൻസ് മിറർ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ യു വി ഗ്രാഫ് അതുപോലെ വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഏത് സ്കെയിലാണോ എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം വൈ ആക്സിസിലും രണ്ട് ആക്സിസിലും എക്സിലും വൈയിലും ഒരുപോലെ സ്കെയിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെ എടുക്കുക ഇവിടെ ഫൈവ് ടെൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സ്കെയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ രണ്ട് ആക്സിസിലും ഒരേ സ്കെയിൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതാദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് യു വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെഴുതി അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഗ്രാഫിൻ്റെ പേരെഴുതി യു വി ഗ്രാഫ് എന്നെഴുതി ഇവിടെ എന്നിട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ ഞാൻ ഫോർ റേറ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു വൈ ആക്സിൽ അത് തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ വൺ എക്സ് ആക്സിസ് വൺ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈ ആക്സിസ് വൺ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യുക ഇനി പോയിൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോർ എയ്റ്റിൽ നല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഇത് എയ്റ്റ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ കൂടെ വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി തേർട്ടി ത്രീ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുത്തിട്ടു കുത്തിടാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പോയിൻസ് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു അടുത്തത് ട്വൻറ്റി 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 ഇങ്ങനെ പോയിൻസ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പോയിൻസ് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് യു വി ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മനസ്സിലോർമ്മ വേണം ഒരു തോണി പോലെ ഒരു കേവിഡ് ഷെയ്പ്പാണ് അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കേവിഡ് ഷെയ്പ്പിലാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിന് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ യു വി ഗ്രാഫ് ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിന് ഇതാ ഇതുപോലെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് നയൻറ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതിക്ക് വെച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിന് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ വരച്ച ഗ്രാഫിലേക്ക് ബൈസെക്ടർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക കണ്ടോ ട്രാക്ടർ ഒന്നും എടുക്കണ്ട നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈസെക്ടർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റ് എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു യു വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എഫ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ബൈ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങളിനി ഒ എ മെഷർ ചെയ്യണം ഒ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എഫ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നെഴുതി അപ്പം യു വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു വി ഗ്രാഫ് കേവിഡ് ഷെയ്പ്പാണ് പിന്നെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക ഇത്രയും വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം പൊതുവെ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുള്ളതാണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിസിൽ വൺ ബൈ യു വൈ ആക്സിസിൽ വൺ ബൈ വി കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യുക വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതുക പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് എഴുതിക്കോളൂ അതുപോലെ വൺ ബൈ സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതുപോലെ വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഗ്രാഫ് പേപ്പർ എടുത്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസിൽ വൺ ബൈ യു എഴുതി വൺ ബൈ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിലും അത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ വി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുന്നല്ലോ എക്സ് ആക്സിസിലും വൈ ആക്സിസിലും ഒരേ സ്കെയിൽ എടുക്കണം സ്കെയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരേ സ്കെയിൽ എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടിലും ഒരുപോലെ എടുത്തു ഇനി പോയിൻ്റ് ഇടാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവനും പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റിനും ഇടയിൽ പത്ത് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ത്രീ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ലൈനാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൈൻ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു അടുത്ത പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ വന്ന് ഇതിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ ലൈൻ അതങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അത് വരുന്നത് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നും വരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഓക്കെ അടുത്തത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇതാ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇതാ മുകളിലേക്ക് വന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ കണ്ടോ അങ്ങനെ ആ പോയിൻറ്റ് ഇടുക പോയിൻറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നില്ല പോയിൻറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തിയറിയിലാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് തിയറട്ടിക്കലി അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട എല്ലാ പോയിൻറ്റിലൂടെയും ഗ്രാഫ് കടന്നു പോകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് ഞാൻ ഇട്ട പോയിൻറ്റിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോ പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്താലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അല്ലാതെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പോയിൻറ്റിലൂടെയും അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പരമാവധി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ
B യും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ A എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് വാല്യൂ പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് പോയിൻ്റ് സീറോ നയൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് സീറോ നയൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് വൺ ആണ് ഇനി വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി ആണ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം കാണാതെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എഫ് ഇക്വൽ ടു ടു ബൈ ഒ എ പ്ലസ് ഒ ബി അപ്പം അതിൽ ടു ബൈ ഒ എ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഒ ബി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ടു ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അതേപോലെ ഗ്രാഫിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്കെയിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ റിസൾട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക നാല് മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങളോട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കാണാൻ ചോദിച്ചത് ബൈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് മെത്തേഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ യു വി മെത്തേഡ് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അവിടെ മാത്രം ഒരു പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വന്നു യു വി ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ടെൺ ആണ് വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ വി ഗ്രാഫിൽ നിന്നെല്ലാം ടെൺ ആണ് കിട്ടിയത് ആ ലെൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പം നാല് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നിലും കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ